നമസ്കാരം ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഒരിക്കൽ മൂത്ത കുന്നത്തെത്തിയപ്പോൾ പണ്ഡിതനായ ഹരിശർമ്മ അദ്ദേഹത്തെ കാണാനെത്തുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനൊപ്പം ഹരിശർമ്മ കാപ്പിയും പലഹാരവും കഴിക്കുന്നത് കണ്ട് ഗുരുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ പരസ്പരം സ്വകാര്യം പറയുന്നു അവരുടെ സ്വകാര്യത്തിൻ്റെ കാര്യം ഇതായിരുന്നു കാരണം സവർണനായിരുന്ന ഹരിശർമ്മ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനൊപ്പം കാപ്പിയും പലഹാരവും കഴിക്കുമെന്ന് അവർ കരുതിയതേയില്ല ഇത് കണ്ട് ഗുരു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോടായി ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർ നിങ്ങളെക്കാൾ താഴ്ന്നവരെന്ന് കരുതുന്നവരോടൊപ്പം കാപ്പി കഴിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരം കഴിക്കാൻ തയ്യാറാകും ഈഴവർ തങ്ങളെക്കാൾ താഴ്ന്നവരായി ജാതിയിൽ കരുന്നവരോടൊപ്പം ആഹാരം കഴിക്കാത്തതും അല്ലെ അവരോടൊപ്പം ഇടപെടാത്തതും അനാചാരം തന്നെയാണ് എന്ന് ശ്രീനാരായണ ഗുരു തുറന്നു പറയുകയായിരുന്നു പല മത സാരവും ഏകം എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന് കൃത്യമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഭാവിയെക്കുറിച്ച് നല്ല ദർശനവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് വിദ്യാലയങ്ങളാണ് അല്ലാതെ ദേവാലയങ്ങളല്ല എന്നതായിരുന്നു ഗുരുവിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവകാരിയായിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരു പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്നും ലോകത്തിൻ്റെ എത്രയോ ഭാഗത്ത് മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ കലാപങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും നടക്കുന്നു സമത്വം ഇന്ന് പലയിടത്തും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല സവർണരും അവർണരും പുതിയ രൂപത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ മതം ഏതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് എത്രയേറെ പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്ന് നാം ഇന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പണം അധികമായാൽ മനുഷ്യൻ ചീത്തയാകുമെന്നും പണം ആഹാരം വസ്ത്രം ഇവയൊക്കെ മനുഷ്യന് ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്നും കൂടുതലായാൽ അത് ആർത്തിയിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും അങ്ങനെ ആർത്തി കൂടുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് മത്സരങ്ങളിലേക്ക് പോകുമെന്നും ശ്രീനാരായണ ഗുരു തുറന്നടിക്കുകയുണ്ടായി ഗുരുവിൻ്റെ ആശയങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് മുൻപത്തേക്കാളൊക്കെ ഏറെ പ്രസക്തിയും പ്രാധാന്യവുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മഹാന്റെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് ഊർജം പകരട്ടെ സംഘടിച്ച് ശക്തരാവാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് എന്നും കരുത്തായിരിക്കട്ടെ